నవీపేట్ మండలం కమలపూర్ గ్రామానికి రైతు బంధు పథకం ద్వారా అర్హులైన రైతులకు చెక్కులు పట్టాపాస్ పుస్తకాల పంపిణీ కొరకు విచ్చేస్తున్న ఎంపీ కవిత ఎమ్మెల్యే చెక్కులకు మహిళలు హారతులతో స్వాగతం పలికారు కార్యక్రమానికి జాయింట్ కలెక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు రామ్ కిషన్ రావు సర్పంచ్ వెంకట్రెడ్డిలు నాయకులు అధికారులు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు దేశంలోనే కాకుండా యావత్ ప్రపంచంలోనే లేని పథకానికి రూపకల్పన చేసిన వ్యక్తి సీఎం కేసీఆర్ అని అన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే నీరు లేక వ్యవసాయం అగమైందో అప్పటి నుండే తెలంగాణ పల్లెల నుండి యువత గల్ఫ్ దేశాల బాట పట్టిందని అన్నారు గ్రామాల్లో ఉన్న రైతు పాడి పంటలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉంటే అట్టి భూమిపై ఆధారపడి ఉన్నా మరో పది మంది అభివృద్ధి చెందుతారని అన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు జరిగిన అనంతరం సీఎం కేసీఆర్ ఇరవై గంటల విద్యుత్ సప్లై ఇచ్చారు తర్వాత పదిహేడు వేల కోట్లతో రైతులకు రుణమాఫీ అనంతరం ఇరవై ఐదు వేల కోట్లతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం నిజాం సాగర్ నీటిని గతంలో హైదరాబాద్ కు తరలించడం వల్ల ప్రాజెక్టు కింద ఉన్న భూముల్ని బీడు భూములుగా మారాయని అన్నారు సింగూరు నీటిని నిజాం సాగర్ కు ఇచ్చి రైతుల పంటలు ఆదుకున్నామన్నారు మెదక్ జిల్లాలో రైతులు సీఎం కేసీఆర్ ను నీటి మీద పన్నును రద్దు చేయమని అడగగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న మొత్తం నీటి పన్నును రద్దు చేస్తే నిజామాబాద్ రైతులపై ఉన్న నీటి అప్పు తొమ్మిది కోట్లు రద్దు అయిందని అన్నారు రైతులకు ఐదు లక్షల బీమా ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎంపీ కవిత అన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులందరూ రైతు బంధు పండుగను ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకుంటున్నారని బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్నారు అనంతరం లబ్ధిదారులకు చెక్కులు పాస్ పుస్తకాలను ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు అందజేశారు పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఉంటే రైతులకు రుణమాఫీ చేసినాం ఆ తర్వాత సంవత్సరం ఏం చేసినాం ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుకొని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కోసం మనం పైసలు పెట్టాం అంతకుముందు ప్రభుత్వాలు కూడా కాగితాల మీద పైసలు పెట్టేవి కానీ ఖర్చు చేయడం కానీ పని చేయడం కానీ చేసిందంటే కేవలం మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసిందని మనందరం కూడా గర్వంగా చెప్పుకోవాలి ఆ ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు పెడితే ఉంటే కాగితాల మీద లేరు పని అవుతున్నది ఎంత స్పీడ్ గా కాళేశ్వరంలో పని అవుతున్నది అంటే ఈ జూన్ జూలై వరకే మనందరికీ నీళ్ళు వచ్చేటట్టు చేస్తుంది ఇక్కడ భోజనంలో ఉండే మాడబిడ్డలకు అక్క చెల్లెలకు అందరికి తెలుసు అంతకుముందు ఒకప్పుడు బాగా బతికిన వాళ్ళు మేము నిజాంబాద్ అంటే నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు ఉంటే అద్భుతంగా పంటలు పడినాయి కానీ మధ్యలో ఏమైంది సింగూర్ నీళ్ళని తీసుకుపోయి హైదరాబాద్కి ఇచ్చింది తాగడానికి ఇస్తే నిజాం సాగర్ ఇక్కడ మనకు అనుకున్నంత రీతిలో సాగు చేయడానికి ఆస్కారం లేకుండా కానీ ఈ రెండు సంవత్సరాలుగా మీరు చూసినట్టయితే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుండి మీరు చూసినట్టయితే సింగూర్ నీళ్ళు నిజాం సాగర్కి ఇచ్చి నిజాం సాగర్ ఆయకట్టు స్థిరీకరణ చేసినాం పోయినసారి కూడా సమ ఎన్ని గత యాభై సంవత్సరాల్లో లేనన్ని నీళ్ళు తక్కువ నీళ్ళు ఉంటే కూడా చాలా ప్లాన్ ప్రకారంగా పద్ధతి ప్రకారంగా మనం ప్రతి ఒక్క ఊరు కూడా నీళ్ళు వచ్చేటట్టుగా ప్రయత్నం చేసినాం దానికి బాగా అవగాహన అయితే రైతులకు ముఖ్యంగా వారి యొక్క భూమికి కావాల్సినది మొట్టమొదటిగా సాగునీరు సాగునీరు అనేది పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్ళా ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా ఈరోజు రైతులకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం దాదాపు కోటి యాభై లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందే విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు చేస్తూ ఎన్నో ప్రాజెక్టులు అక్కడ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కానివ్వండి ఇక్కడ శ్రీరామ ప్రాజెక్టు ఖమ్మంలో కానివ్వండి